La endoscopía es un procedimiento médico usado por lo general como método de inspección. Sin embargo, a través del mismo es posible realizar pequeñas cirugías. La urología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del aparato urinario y sus enfermedades y hace uso de la endoscopía como una herramienta para llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades. Es así como este procedimiento permite operar tumores de próstata y vejiga, facilitando también el rompimiento de piedras urinarias. Todos los grupos de edad son susceptibles de revisión endoscópica y tratamiento, que tienen como principal ventaja la reducción en los tiempos de recuperación y convalecencia. A pesar de ello, los resultados de la exploración endoscópica pueden obligar al especialista a practicar de inmediato una cirugía abierta. Bienvenidos a su programa Signos Vitales. Mi nombre es Sandra Rache. La cirugía endoscópica ha traído grandes beneficios en el mundo de la medicina y en urología es una de las distintas aplicaciones que se pueden dar en cuanto a tratamientos. Hoy hablaremos de la cirugía endoscópica en urología y para ello tenemos con nosotros al doctor Felipe Zárate Carrillo, quien es egresado de la UABC, tiene la especialidad en urología en el Hospital Regional Adolfo López Mateos de Liste en el DF en endourología en el Hospital La Paz de la Universidad Autónoma de Madrid y otra en impotencia en el Hospital Ángeles del Pedregal en el DF. Labora actualmente en el Istecali y se dedica a la práctica privada, además de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias, gracias por, por estar con nosotros. Y recuerde que para hacernos llegar sus comentarios o dudas, Puede comunicarse con nosotros al Departamento de Tecnología Audiovisual al teléfono 566-3857, extensión 4244. ¿Y qué les parece si vamos a un breve corte y regresamos aquí para iniciar con la entrevista? La endoscopía es usada en la urología como método eficaz para romper piedras urinarias. El tema que hoy estamos tratando es la importancia de la cirugía endoscópica en cuestiones de urología. ¿Y qué les parece si comenzamos por definir lo que es la endoscopia con la ayuda del doctor Felipe Zárate? Bueno, endoscopia viene de dos raíces griegas, endo significa adentro y scopia significa ver adentro. Entonces literalmente la traducción es ver adentro. Nosotros podemos observar dentro del cuerpo a través de las cavidades naturales o de los conductos que conducen a ella o podemos provocar orificios artificiales para llegar a esos sitios y poder explorar y en un momento dado llevar a cabo un tratamiento. ¿Y cuándo o en qué casos se llevan a cabo estos procedimientos endoscópicos? La endoscopia a ciencia cierta no es un procedimiento eh, que sirva para tratar enfermedades Básicamente es una maniobra de exploración. En medicina existen cuatro grandes maniobras de exploración y forma parte de lo que es la inspección, esto es el ver. Se aprovecha de paso de que está uno observando, explorando por dentro del cuerpo para eh, con algunos aditamentos especiales cortar, picar, inyectar, sacar cosas que puedan eh, en un momento dado servir de tratamiento. Eh, ya forma parte entonces de lo que puede ser la terapéutica endoscópica, la cirugía endoscópica propiamente dicha. Entonces, ¿podríamos decir que la endoscopia es un tratamiento? Eh, básicamente no lo es, es una maniobra de exploración y de paso lo utilizamos para tratar en su momento dado. Hay veces en las que nos sirve única y exclusivamente para llevar a cabo 
un diagnóstico, esto es, ver qué es lo que está sucediendo. ¿Se utilizan algunos instrumentos especiales para llevar a cabo la endoscopia? Es necesario. Eh, nosotros requerimos de una fuente de luz externa. Obviamente el cuerpo no tiene luz por dentro. Es necesario que nosotros tengamos una máquina que genere luz y unos conductos, unos cables de fibra óptica a través de los cuales viaje esta luz. Requerimos también de una óptica, una lente que magnifica lo que estamos viendo. Esto es lo hace más grande. Ya podemos iluminar una cavidad, podemos verla y entonces a través de un equipo rígido o flexible introducir pinzas, tijeras, jeringas o, o agujas para eh, tratar lo que sea necesario. En cuanto a la anestesia, ¿sí se requiere una anestesia para este tipo de, de intervenciones quirúrgicas o qué tipo de anestesia se utiliza? En términos generales siempre se requiere eh, anestesia. No en el caso, de, por ejemplo, de algunas especialidades como puede ser la otorrinolaringología, cuando está haciendo uno una exploración eh, simple de oído, ya cuando va a hacer uno un procedimiento quirúrgico sí se requiere anestesia, pero en la exploración básica de otorrinolaringología no. Ahora, eh, en términos generales utilizamos anestesia ya sea local o anestesia por sedación o anestesia general o bloqueo, lo que la gente conoce comúnmente como raquia. ¿Y qué especialidades endoscópicas existen? Podemos mencionar eh, que existen la otorrinolaringología, la neumología, la gastroenterología, la cirugía general, la ginecología, la urología, la ortopedia, maxilofacial y neurocirugía, uh -huh. últimamente. Doctor, ¿podría explicarnos si se puede hacer endoscopia en todas las personas, por ejemplo, en el caso de los niños? Sí, mientras uno cuente con los aditamentos específicos, eh, realmente todos los grupos de edad pueden ser sometidos a procedimientos endoscópicos. Eh, obviamente el equipo, en el caso de los niños, tendrá que ser un equipo, un equipo más pequeño. En el caso de los adolescentes, adultos y ancianos, inclusive, se puede llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento, siempre que las condiciones lo permitan. ¿Y qué ventajas podría usted mencionarnos si comparamos la cirugía endoscópica con la cirugía abierta. El cirujano tiene que tener entrenamiento en cirugía abierta como base de su, en, de su especialidad. Posteriormente a esto eh, adquiere entrenamiento en cirugía endoscópica, de tal forma que pueda dominar ambos campos. En algunas especialidades incluso llega a constituir una super especialidad. De tal forma que a veces un cirujano puede decidir hacer una cirugía endoscópica que, dadas las circunstancias del paciente, de la enfermedad, de los hallazgos, pueda requerir reconvertirse, esto es, hacerla abierta en vez de continuar el procedimiento de manera endoscópica. Por lo tanto, debe de dominar ambas técnicas. Ahora bien, cuando esto no es necesario, que no tenga que reconvertirse la, la cirugía, eh, en términos generales hay grandes beneficios en cuanto a la cirugía endoscópica por sobre la cirugía abierta, básicamente porque las incisiones, el corte de la piel y de los músculos en la cirugía abierta deja mucha incapacidad y el periodo de recuperación es muy largo. Incluso ahora se denomina en un, se denomina en un grupo de, de técnicas específicas eh, como cirugías de corta estancia, las cuales gran parte de ellas llegan a ser endoscópicas, en las cuales el, el paciente llega, se opera, se recupera rápidamente y es muy probable que no necesite estar más de 12 o 24 horas hospitalizado y se pueda dar de alta a su casa. Muy bien. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cirugías endoscópicas? Por ejemplo, en el caso de otorrinolaringología, la cirugía de tímpano, eh, en el caso de neumología, la extracción de cuerpos extraños o de biopsias, esto es tomar eh, porciones de, de tejido para mandar a analizar eh, en el caso de los cánceres, eh, en el caso de gastroenterología, en el diagnóstico de úlceras, eh, en el tratamiento de las varices en el esófago, cuando haya necesidad de dejar eh, alguna, algún conducto especial por el que drene, drene la bilis, en los ortopedistas cuando se trata los meniscos de las rodillas, los urólogos para tratar los tumores de próstata y de vejiga, eh, los eh, maxilofaciales cuando tratan problemas de, de articulación del maxilar 
los neurocirujanos eh, pueden eh, llegar a observar por dentro las cavidades que están dentro del cerebro, los ginecólogos cuando están tratando infertilidad femenina, por ejemplo. Como podemos ver, la endoscopia tiene una gran utilidad en diferente tipo de operaciones. Pero para seguir hablando de ello, volveremos después de un breve corte. Hemos estado hablando acerca de generalidades de la endoscopia. Ahora vámonos de lleno a lo que es la endoscopia en cuestiones de urología. Y bien, vamos a definir lo que es la urología con la ayuda del doctor. ¿Qué nos puede decir, doctor, cómo se define la urología? Bueno, la urología es una especialidad quirúrgica que trata de las enfermedades de riñón y vías urinarias de ambos sexos. Vías urinarias incluye vejiga y específicamente de los genitales masculinos. Esto es testículos pene y próstata. Por así decirlo, fácilmente somos de alguna forma los ginecólogos de los hombres. ¿Podría decirnos, doctor, cuáles son las aplicaciones más comunes de la endoscopia en urología? Bueno, habría que mmm, puntualizar algo. La vía urinaria se divide básicamente en lo que se denomina vía urinaria superior y vía urinaria inferior. Los riñones son el órgano principal de la vía urinaria son los que filtran la sangre. Eh, posteriormente al filtrado de la sangre se forma la orina y la orina baja del riñón a la vejiga por dos conductos a modo de mangueritas delgadas o popotes largos que se llaman uréteres, de tal forma que la vía urinaria superior está constituida tanto por riñones como por uréteres. Posteriormente la orina se almacena en la vejiga y de ahí drena hacia el exterior a través de otro conducto que se denomina uretra. Entonces, vejiga y uretra son la vía urinaria inferior. De tal forma que eh, existen aparatos para hacer eh, investigación endoscópica y tratamiento endoscópico de la vía urinaria inferior y obviamente otros aparatos que son distintos para hacer procedimientos endoscópicos cirugía endoscópica de la vía urinaria superior. Eh, ahora bien, ¿qué enfermedades son susceptibles de ser investigadas o tratadas por eh, endoscopia? Una de las más importantes es, por ejemplo, sangre en la orina de origen a determinar. Obviamente la vía urinaria está comunicada en su totalidad y si encontramos sangre en la orina, la sangre puede venir desde el riñón, desde los uréteres, la vejiga o la uretra, de tal forma que si no tenemos nosotros eh, la precisión diagnóstica por otros métodos como pueden ser radiológicos del origen de la sangre, es necesario hacer una exploración endoscópica para precisar el sitio desde el cual se está comunicando la sangre y está pasando hacia la orina. Esa es una de, eh, eh, de las utilizaciones que eh, llevamos a cabo en urología para hacer el diagnóstico. Eh, otros tratamientos son, por ejemplo, en el caso de cálculos, litos o lo que es lo mismo, piedras. Eh, dependiendo del sitio de la, de la piedra, del tamaño de la piedra, de cuántas piedras existan, que puede estar en el riñón, puede estar en los uréteres o puede estar en la vejiga, nosotros podemos llevar a cabo ya sea un tratamiento endoscópico o ya sea un tratamiento abierto. Doctor, y aparte del diagnóstico del sangrado y del tratamiento de piedras urinarias, ¿qué otras aplicaciones tiene la endoscopia en cuestiones de urología? Bueno, mencioné que la vía urinaria inferior está constituida por la vejiga y la uretra, el conducto por el cual se vacía la orina. Eh, nosotros podemos enfrentarnos ante, ante un caso en el cual la uretra está obstruida. Podemos sospechar que está obstruida, pero la manera de precisar el diagnóstico es revisando el conducto y podemos visualizar específicamente el sitio donde está la obstrucción y llevar a cabo un procedimiento para quitar esa obstrucción. Una obstrucción clásica, por demás, en los individuos de más de 60 años, en términos generales, 
es la que se provoca con el crecimiento de la próstata. La próstata es una glándula eh, del tamaño de una cereza que está localizada por debajo de la vejiga, exclusivamente en el varón. Con la edad la próstata crece, no tiene nada que ver la actividad física o sexual que uno haya tenido, las enfermedades que uno haya padecido, lo, lo que uno haya comido, los medicamentos que uno haya tomado. Parte del proceso normal de envejecimiento incluye el crecimiento de la próstata. Y como la uretra, el conducto por el cual se vacía la vejiga, atraviesa por en medio a la próstata, la próstata al crecer obstruye y tapa la vía urinaria. Entonces nosotros podemos diagnosticar qué tanto está tapando la próstata y podemos llevar a cabo un tratamiento. Asimismo, quitar tumores de la próstata y tumores de la vejiga que por lo general se acompañan de sangre en la orina. En cuanto a los riesgos que corre un paciente que tiene un problema urológico al someterse a este tipo de, de cirugía, ¿cuáles nos puede mencionar? Eh, hablando nuevamente sobre lo que es la endoscopia en general, nosotros tenemos dos medios a través de los cuales podemos observar eh, el interior del cuerpo. El medio aéreo, por ejemplo, el tubo digestivo es aire lo que, lo que observamos, eh, a través del cual observamos, y el medio acuoso. Y en urología específicamente nosotros utilizamos agua, líquido de irrigación para poder hacer la visualización endoscópica eh, de la zona que estamos explorando. El hecho de utilizar líquido para el estudio en urología eh, conlleva un riesgo mayor que el, el de hacer un estudio eh, bajo aire, vamos a decirlo así, porque es como si estuviéramos nosotros en un momento dado, administrándole suero en exceso al paciente. Si nosotros estamos metiéndole suero en exceso al paciente, el corazón puede en un momento dado sufrir una sobrecarga, de tal forma que el riesgo es mayor en los procedimientos de tratamiento endoscópico en urología que en el resto de las especialidades. Gracias, doctor, por esta información. ¿Y qué les parece, amigos, si antes de continuar con esta entrevista, nos vamos a nuestro segmento consulta médica, donde podremos ver un caso específico de la endoscopia aplicada en urología. procedimientos básicos en urología consiste en diagnosticar la causa de la obstrucción en los problemas urinarios. Con anestesia local, cuando hacemos diagnóstico y con anestesia por bloqueo, cuando hacemos un tratamiento, llevamos a cabo este procedimiento endoscópico. Nos introducimos a través del conducto por el cual se vacía la vejiga para reconocer la uretra, así como se de, conoce este conducto, hasta llegar a la vejiga. Aquí, se, aquí observamos una disminución en el diámetro del conducto. Podemos probablemente franquearlo de manera espontánea. Ahí vamos, ¿no? continuamos, seguimos. Ahí hay un poco de tejido de exceso inflamatorio. Lo franqueamos también. En los procedimientos diagnósticos, cuando nosotros encontramos algún problema que podamos retirar en ese mismo momento, lo hacemos con equipo especial. Ahí está. ¿Eh? Voy cortando. En este caso está obstruida la uretra, está 
cerrado el conducto el cual por, el, por el cual se vacía la vejiga y estoy llevando a cabo un corte ¿Mm? para poder pasar por allí Estoy llevando a cabo el corte es, es, exactamente estoy cortando ahí ahí ya pasé ¿Eh? hacia dónde hay, hay tejido inflamatorio nuevamente y ahí estamos llegando a otra a otro pequeño reducción de la aquí vamos a completar esto vámonos vámonos así ahí está ¿Eh? Podemos pasar por allí. Hay que tratar de ver qué hay al fondo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí también. ¿Ah? Ahí está. También ahí está reducida la luz del diámetro de la uretra. Resumiendo, pues, la función de la vía urinaria inferior es el almacenamiento y evacuación de la orina que viene desde los riñones que es producto de la filtración de la sangre a través de la orina se eliminan muchas toxinas, sustancias, medicamentos dañinos de tal forma que cuando existe obstrucción existe o aparece enfermedad que puede repercutir a nivel de los riñones la vejiga almacena la orina y se vacía a través de un conducto que se denomina uretra y ese conducto debe de estar libre de obstrucción. La obstrucción más frecuentemente presentada en el caso de los varones es el crecimiento prostático que se da exclusivamente con la edad gracias a un tumor. El tumor puede ser benigno o puede ser maligno. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno temprano de los tumores. Acabamos de ver un caso específico de la aplicación de endoscopia en urología y ahora continuaremos con nuestra entrevista en esta última parte. Doctor, ¿nos podría explicar cuáles son algunas formas de prevenir los problemas urológicos? Podemos decir en términos generales que en medicina la única forma de prevenir las enfermedades son básicamente a través de vacunas y las enfermedades que tienen que ver con eh, el tipo o estilo de vida relacionadas con... Eh, lo que uno coma, beba y con la actividad física que uno tenga y con los vicios que uno tenga. De tal forma que si nosotros tenemos una alimentación balanceada, eh, todo tipo de carnes, todo tipo de vegetales, incluso todo tipo de insectos, ¿eh? en un momento dado podemos tener la certeza de que las enfermedades eh, relacionadas con la alimentación van a mm, verse limitadas un poco. Eh, el tabaco es una de las sustancias más dañinas para el organismo, se acompañan de alteraciones de la presión arterial, las alteraciones de la presión arterial se acompañan de alteraciones en el manejo del colesterol y las grasas, a su vez de, se acompañan de la presencia de arteriosclerosis y enfermedades de tipo hemorrágico, eh, embólico, eh, a nivel cerebral, de infartos, pero también afectan la función de los riñones. Asimismo, el tabaco es algo que la gran mayoría de la gente desconoce, se ha relacionado fuertemente con la presencia, por ejemplo, de cáncer en vejiga. Esto es, eh, la presencia de cáncer en vejiga es, está relacionado directamente a la intensidad del tabaquismo. Por ejemplo, países que tienen un alto índice de tabaquismo, como pueden ser España, Turquía, Grecia, eh, tienen a su vez una, un elevado índice de cáncer en la vejiga. 
por otro lado, la cantidad de líquido que uno esté tomando y el tipo de líquido que uno esté tomando. Lo natural es precisamente tomar agua y aguas frescas en, en su defecto o jugos. Pero por otro lado, los, las bebidas embotelladas se acompañan eh, de la facilitación de la formación de piedras, de piedras de tipo cálcico en la vía urinaria. Y mm, en lo que corresponde, por ejemplo, a enfermedades de tipo prostático, ahí no podemos hacer nada. Eh, como lo mencioné anteriormente, la próstata crece inevitablemente con la edad. No podemos de, en, en ese sentido establecer ningún método preventivo, pero sí hacer un diagnóstico oportuno para hacer el diagnóstico temprano de la aparición de cáncer en la próstata. Es algo similar al cáncer en la mama, en la mujer. Eh, no puede evitarlo, sino lo único que puede hacer es hacer un diagnóstico oportuno. De tal forma que nosotros sabemos que las enfermedades prostáticas se pueden presentar eh, eh, después de los 50 años y se requiere evidentemente que haya eh, lo que se conoce como la medicina preventiva eh, con análisis de laboratorio, al menos anualmente, con estudios de, radiogra de radiografías o de ultrasonido anualmente y revisión eh, urológica anualmente después de los 50 años. Eh, con esto quiero decir pues que eh, puntualizando los problemas de próstata no se pueden evitar, se pueden diagnosticar oportunamente. Y el cáncer de próstata puede llegar a ser curable. Ah, asimismo, cuando encontramos un cáncer eh, y no lo podemos curar, también lo podemos controlar bastante bien. Pero tenemos que, evidentemente, acudir con el especialista en cuestión, que es el, el urólogo. Muchas gracias, doctor, por esta información tan interesante. Hemos aprendido mucho acerca de la endoscopia, específicamente en problemas urológicos. Pero pues el tiempo se nos ha terminado, así que nos vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Uno de los grandes logros de la cirugía endoscópica en urología es la posibilidad de realizar procedimientos que permitan una rápida recuperación. Esto fue todo por hoy en su programa Signos Vitales, pero no podemos irnos sin antes agradecer su presencia al doctor Felipe Zárate. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos que nos están viendo desde casa, les recordamos que nuestro teléfono es el 566 3857 extensión 4244 para que nos hagan llegar sus comentarios al Departamento de Tecnología Audiovisual. Mi nombre es Sandra Rache y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego. La endoscopía es un procedimiento médico usado por lo general como método de inspección. Sin embargo, a través del mismo es posible realizar pequeñas cirugías.
La urología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del aparato urinario y sus enfermedades y hace uso de la endoscopía como una herramienta para llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades. Es así como este procedimiento permite operar tumores de próstata y vejiga, facilitando también el rompimiento de piedras urinarias. Todos los grandes beneficios en el mundo de la medicina y en urología es una de las distintas aplicaciones que se pueden dar en cuanto a tratamientos. Hoy hablaremos de la cirugía endoscópica en urología y para ello tenemos con nosotros al doctor Felipe Zárate Carrillo, quien es egresado de la UABC, tiene la especialidad en urología en el Hospital Regional Adolfo López Mateos de Liste en el DF, en endourología en el Hospital La Paz de la Universidad Autónoma de Madrid y otra en impotencia en el Hospital Ángeles del Pedregal en el DF. Labora actualmente en el Istecali y se dedica a la práctica privada, además de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias, gracias por, por estar con nosotros. Y recuerde que para hacernos llegar sus comentarios o dudas, puede comunicarse con nosotros al Departamento de Tecnología Audiovisual al teléfono 566-3857, extensión 4244. ¿Y qué les parece si vamos a un breve corte y regresamos aquí para iniciar con la entrevista? Es un procedimiento eh, que sirva para tratar enfermedades. Básicamente es una maniobra de exploración. En medicina existen cuatro grandes maniobras de exploración y forma parte de lo que es la inspección, esto es el ver. Se aprovecha de paso de que está uno observando, explorando por dentro del cuerpo para eh, con algunos aditamentos especiales cortar, picar, inyectar, sacar cosas que puedan eh, en un momento dado servir de tratamiento. Eh, ya forma parte entonces de lo que puede ser la terapéutica endoscópica, la cirugía endoscópica propiamente dicha. Entonces, ¿podríamos decir que la endoscopia es un tratamiento? Eh, básicamente no lo es, es una maniobra de exploración y de paso lo utilizamos para tratar en su momento dado. Hay veces en las que nos sirve única y exclusivamente para llevar a cabo un diagnóstico, esto es, ver qué es lo que está sucediendo. ¿Se utilizan algunos instrumentos especiales para llevar a cabo la endoscopia? Es necesario. Eh, nosotros requerimos de una fuente de luz externa. Obviamente el cuerpo... La endoscopía es usada en la urología como método eficaz para romper piedras urinarias. El tema que hoy estamos tratando es la importancia de la cirugía endoscópica en cuestiones de urología. ¿Y qué les parece si comenzamos por definir lo que es la endoscopia con la ayuda del doctor Felipe Zárate? Bueno, endoscopia viene de dos raíces griegas, endo significa adentro y scopia significa ver adentro. Entonces literalmente la traducción es ver adentro. Nosotros podemos observar dentro del cuerpo a través de las cavidades naturales o de los conductos que conducen a ella o podemos provocar orificios artificiales para llegar a esos sitios y poder explorar y en un momento dado llevar a cabo un tratamiento. ¿Y cuándo o en qué casos se llevan a cabo estos procedimientos endoscópicos? La endoscopia a ciencia cierta no es... Grupos de edad son susceptibles de revisión endoscópica y tratamiento que tienen como principal ventaja la reducción en los tiempos de recuperación y convalecencia. A pesar de ello, los resultados de la exploración endoscópica pueden obligar al especialista a practicar de inmediato una cirugía abierta. Bienvenidos a su programa Signos Vitales. Mi nombre es Sandra Rache. La cirugía endoscópica ha traído 